hello everyone welcome back to this channel compound and thank you for subscribing this channel and hit the bell icon to get further notification of next videos hey everyone welcome back to the channel aur mera naam hai sanjeev sharma aur aaj main baat karne wala hu quick response code ke bare mein quick response code yani ki jise hum simple bhasha mein bolte hai QR कोड हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी बार कोड के बारे में जिसके लिंक मैंने आई कार्ड में डाल रखी है आप जाके बिल्कुल देख सकते हैं इट्स रियली इंफॉर्मेशनल वीडियो और उस वीडियो में से आपको पता चलेगा कि बार कोड का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि वो मैक्सिमम 20 या 25 न्यूमेरिकल डेटा को स्टोर कर सकता है उसके अंदर किसी भी तरह का अल्फाबेटिक या अल्फा न्यूमेरिक नंबर को स्टोर करने का या कैरेक्टर को स्टोर करने की कोई भी फैसिलिटी हमें नहीं मिलती है जो फैसिलिटी हमें क्यू कोड प्रोवाइड करता है और इसीलिए दोस्तों हर जगह पे फिर आप विजिटिंग कार्ड बोलो या फिर आप बात जब करते हैं फोन पे पेटीएम या फिर दूसरे कोई पेमेंट एप्लीकेशन की जहां पे हमें क्यूआर कोड का मैक्सिमम यूज दिख रहा है और उसके कारण क्या हो चुका है कि सिंपली आप दो रुपए की भी शॉपिंग करते हो तो जस्ट क्यू कोड को स्कैन करके पेमेंट कर देते हो मतलब इट्स रियली अ फन और ये देख के बहुत अजीब भी लगता है कि क्यू कोड ने हमारी लाइफ को कुछ ज्यादा ही सिंपल बना दिया है तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्यू कोड किस तरह काम करता है और किस तरह ये अपने डेटा को स्टोर करता है बेसिकली बार कोड और क्यू कोड में सबसे बड़ा डिफरेंस है डायमेंशन का जो हमारा बार कोड है वो सिंगल डायमेंशन पे काम करता है यानी कि खड़ी लाइंस बस लेकिन जो हमारा क्यू कोड है ये टू डायमेंशन पे काम करता है यानी कि आप डेटा को खड़े आड़े में भी स्टोर करते हो और खड़े में भी स्टोर करते हो तो इससे क्या होता है जो क्यू कोड है उतना ही छोटा होते हुए भी एक नॉर्मल बार कोड से तीन गुना ज्यादा डेटा को स्टोर कर सकता है जैसे कि जो आपका बार कोड है वो हार्डली 20 से 25 न्यूमेरिकल डेटा को स्टोर करता है उसी जगह पे अगर वहां पे क्यू आर कोड हो तो वो 7000 से ज्यादा न्यूमेरिकल डेटा को स्टोर कर सकता है अगर मैं अल्फा न्यूमेरिक की बात करूं तो 4000 कैरेक्टर को स्टोर कर सकता है इससे क्या होता है कि आप क्यू आर कोड के अंदर किसी भी तरह का डेटा डाल सकते हो आप चाहो तो आप मोबाइल नंबर उसमें डाल सकते हो आप चाहो तो आपके घर का एड्रेस या फिर कई बार जो एजुकेशन सिस्टम में इस्तेमाल करते हैं कि कोई हम ऐसा गूगल फॉर्म है जो मुझे सारे स्टूडेंट से भरवा के लेना है तो मैं क्या करूंगा क्लास के डोर पे बड़ा सा क्यूआर कोड चिपका दूंगा हर स्टूडेंट आएगा अपने मोबाइल से उस क्यूआर कोड को स्कैन करेगा और वो उस फॉर्म तक पहुंच जाएगा मुझे एक बहुत बड़ी यू लिखने की जरूरत नहीं है ऑब्वियसली अगर मैं एक पेपर के ऊपर यू लिख रहा हूं तो उसको टाइप करो टाइप करने में भी गलतियां होती है उसके बाद में सर्च करो देन वो लोड होगा और देन फॉर्म तक पहुंचो तो कई बार स्टूडेंट उसका इस्तेमाल ही नहीं करते बोलते जान दो ना साले को कौन था अपने को फॉर्म इतना अर्जेंट है लेकिन वही कभी क्यू कोड है जस्ट कैन इट एंड फिल द फॉर्म इट्स रियली सिंपल प्रोसेस और इसीलिए क्यू कोड इतनी लंबी जगहों पर इस्तेमाल होता है इतनी वेराइटी वेराइटी वाली जगहों पर इस्तेमाल होता है कई बार कई सारे प्रोडक्ट के पीछे क्यूआर कोड होते हैं गूगल प्ले पे एप्लीकेशन को सर्च करने के लिए और ऐसे कई सारे इस्तेमाल है क्यूआर कोड के तो क्यूआर कोड काम कैसे करता है तो देखिए क्यूआर कोड के कई सारे वर्जन है जैसे कि वी वन वी टू वी थ्री वी फोर वी फाइव वी ट्वेंटी फाइव वी फोर्टी अब आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े अमाउंट में हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं इवन जो वी है उसके अंदर एक बाय एक का एरे बनता है यानी कि ये जिसके मैं डायमेंशन बता रहा हूं तो ये बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करने की कैपेसिटी रखता है तो इन सब के अंदर आपको एक सबसे कॉमन चीज दिख रही होगी ये बड़े बड़े तीन बॉक्स अब ये बड़े बड़े तीन बॉक्स क्या करते हैं होता ये है कि जो क्यू कोड है वो इन बड़े बॉक्सेस से अपना ओरियंटेशन पता लगाता है यानी कि कभी हमने कोई क्यू कोड को उल्टा स्कैन कर लिया तो कंप्यूटर को ये तीन बड़े डॉट देख के पता चल जाता है कि क्यू कोड उल्टा स्कैन हो रहा है उसको सीधा करके और उसके बाद में वो डेटा को रीड करना शुरू करेगा बिकॉज ऑब्वियसली कंप्यूटर रॉन्ग डायरेक्शन से कभी रीड करेगा तो डेटा की तो वैल्यू ही चेंज हो जाएंगी और ऐसा कभी होता नहीं है और इसी चीज से बचने के लिए हमने ये तीन बड़े डॉट को वहां पे डाला उसके अलावा छोटे छोटे डॉट भी होते हैं ये भी अलाइनमेंट के ही काम में आते हैं अब उसके बाद में क्या होता है कि जो ये बड़े डॉट है ये बड़े डॉट के जो नीचे की जो लाइन्स होती है जो आप इस पिक्चर में देख रहे हैं ये बताती है कि हम कौन सा एरर करेक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं हम कौन से वर्जन के बार कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं और हम कौन सी मास्क मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो देखिए क्यू आर कोड के तो बहुत सारे वर्जन हैं जो मैं आपको बता चुका हूं दूसरा है एरर करेक्शन स्ट्रेटेजी देखिए क्यू आर कोड के अंदर आपके पास में बहुत अच्छा एरर करेक्शन एबिलिटी आपको मिलती है 
कभी मैं बेसिकली बताऊं तो क्यू आर कोड कभी थर्टी परसेंट तक फट चुका है या डैमेज हो चुका है तो भी उसमें का डेटा आप एक्यूरेटली हासिल कर सकते हैं जिसे कहते हैं हाई लेवल ऑफ एरर करेक्शन जो है थर्टी परसेंट उसके अलावा मीडियम ही भी है उसके अलावा लो भी है जो लो है वो है सात परसेंट यानी कि मिनिमम सात परसेंट एरर करेक्शन से लेके तो थर्टी परसेंट एरर करेक्शन आपको क्यू आर कोड प्रोवाइड करता है इसीलिए जब क्यू आर कोड थोड़ा सा भी फट जाता है कोई कॉर्नर फट जाता है तब भी हम उसका डेटा अच्छे से हासिल कर सकते हैं तो हमने कौन सी एरर करेक्शन स्ट्रैटर्जी का इस्तेमाल किया है वो भी इस दो लाइंस के अंदर हम स्टोर करते हैं ये जस्ट कॉपी होती है यानी कि ऊपर की कॉपी हमने नीचे वहां पे सेम टू सेम लिखी उसके अलावा मास्किंग पैटर्न हम मास्किंग पैटर्न क्या है वो समझते हैं तो देखिए आप यहाँ पे बहुत सारे मास्क पैटर्न देख रहे हैं जिसमें से एक मास्क पैटर्न है व्हाइट लाइन ब्लैक लाइन व्हाइट लाइन ब्लैक लाइन अब इसका क्या मतलब है तो देखिए जहां पे व्हाइट लाइन है समझो वहां पे हमने डेटा स्टोर करके रखा है वन जीरो जीरो वन तो ब्लैक लाइन के अंदर जो वन जीरो जीरो वन है वो स्टोर हुआ होगा जीरो वन वन जीरो यानी कि जहां पे भी हमने ब्लैक लिखा है वहां पे हमने डेटा का वंस कॉम्प्लीमेंट डाला है इससे क्या होता है कि अगर कोई अलग डिवाइस या कोई अलग तरीके का कंप्यूटर उसको स्कैन कर रहा है या फिर कोई इस क्यूआर कोड को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है तो उसके सामने पहला बैरियर आता है मास्क कोड का बिकॉज अगर वो ये वंस कॉम्प्लीमेंट को सही तरह से नहीं लगाएगा तो वो इसमें के डेटा को सही तरह से रीड ही नहीं कर पाएगा तो इस तरह से हम अलग अलग लेवल पे जो प्रोग्रामर्स है या फिर जो हैकर है उनको हम रोकने की कोशिश करते हैं क्यू कोड को और सिक्योर बनाने के लिए तो मास्किंग पैटर्न उसमें का एक पैटर्न है तो ठीक है हमने यहाँ पे अलग अलग चीजें देख ली कि ये जो पहले तो तीन बॉक्स और अलाइनमेंट बॉक्स उसके बाद में एरर करेक्शन का जो हमने सेक्शन दिया है वो वर्जन का सेक्शन और मास्क पैटर्न का सेक्शन अब हम यहाँ पे डेटा कहा स्टोर करते हैं तो देखिए जो ये बचे हुआ आपको एरिया दिख रहा है ये डेटा है उसके अलावा जो आपको ये खड़ी खड़ी लाइन दिख रही है इसको बोलते हैं टाइमिंग अब ये जो टाइमिंग होती है ये टाइमिंग मतलब हम टाइम के हिसाब से नहीं देखते है इसको हम देखते हैं कि एक एक जो पिक्सल है उसकी साइज क्या है यानी कि हमारा व्हाइट डॉट कितना बड़ा है और ब्लैक डॉट कितना बड़ा है तो उससे क्या होता है कि जब कैमरा इसको स्कैन करता है तो उसको पता होता है कि एक पिक्सल की विट क्या हाइट कितनी है तो इस तरह से हमने इसको टाइमिंग नाम दिया अब ये जो बचे हुए सेक्शन छोड़ दिए जाए तो जितना भी आपको डेटा अभी दिख रहा है जितना भी बड़ा आपको क्यू कोड दिख रहा है वो डेटा और एरर करेक्शन को स्टोर करने के काम में आता है यानी कि जो हमने एरर करेक्शन का जो वर्जन वहां पे लिखा था जो भी उसका लेवल हमने लिखा था वो लेवल पे से जो एरर करेक्शन का जो भी डेटा जनरेट होता है वो भी हम इसके अंदर लिखते हैं तो इस तरह से क्यूआर कोड के अंदर हम डेटा भी डालते हैं और उसका एरर करेक्शन के जो मॉड्यूल आते हैं जो भी उसका एरर करेक्शन होता है वो भी डालते हैं और उसके बाद में बस हमें क्या करना है डेटा को डालना है तो आप यहां से शुरुआत करते हो फिर नीचे जाते हो फिर ऊपर आते हो फिर नीचे जाते हो और इस तरह से आप डेटा को स्टोर करते हो लेकिन ये जो स्टोर करे हुआ डेटा है क्या ये डायरेक्टली पुटअप कर दिया जाता है नहीं क्योंकि हमें यहाँ पे सिक्योरिटी चाहिए कि अगर कोई इस बार कोड को मैन्युअली पढ़ रहा है मैन्युअली ना पढ़ते हुए अगर हम कभी इसके अलग अलग वर्जन की बात करें तो हमारे पास में कई सारे पैटर्न है है ना जैसे एल्फा न्यूमरिक पैटर्न होता है न्यूमरिकल पैटर्न होता है उसके अलावा कई बार आईसो अलग अलग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है डेटा को स्टोर करने के तो हम कौन से स्टैंडर्ड से इसमें डेटा इनपुट कर रहे हैं या किस कौन से मेथड से हम इसके अंदर डेटा डाल रहे हैं हमें वो भी बताना पड़ेगा बिकॉज हर कंप्यूटर तो भाई अलग अलग स्टैंडर्ड पे डेटा को रीड करता है तो ऐसे प्रॉब्लम ना आए तो जो इसका राइट right साइड का नीचे का कॉर्नर होता है वहां पे हम चार बिट इंक्रिप्शन मेथड के नाम पे छोड़ देते हैं अब ये जो इंक्रिप्शन स्ट्रेटर्जी है या इंक्रिप्शन मेथड है इसमें पे जो चार डिजिट होते हैं ये हमें बताते हैं कि हम डेटा आज की वैल्यू के हिसाब से डाल रहे हैं या फिर एट बिट कंफिग्रेशन में डाल रहे हैं या फिर हम अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज को डाल रहे हैं या न्यूमेरिकल वैल्यू को डाल रहे हैं और उसके अलावा कई सारे अलग अलग पैटर्न हैं जो आप इस टेबल में यहाँ पे देख रहे हैं और इस तरह से अलग अलग स्ट्रेटर्जीज का इस्तेमाल करते हुए हम इस क्यूआर कोड के अंदर वैल्यू डाल देते हैं तो इस तरह से हम क्यू कोड के अंदर डेटा डालते हैं और बहुत अलग अलग तरह की एरर करेक्शन स्ट्रेटर्जी के साथ में हम इस डेटा को और ज्यादा अच्छे से एक्सेसेबल बनाते हैं यानी कि ऑब्वियसली अगर क्यू आर कोड फट गया तो क्यों जो ये एरर करेक्शन मेथड होती है उसमें से हम डेटा को समझ के अंदाज लगा के मैथमेटिकल अंदाज होता है ये जो बहुत एक्यूरेट होता है और उससे हम हमारे डेटा को रिकवर कर सकते हैं तो आपको यहाँ पे मैंने बताया कि हम किसी भी तरह का डेटा इसमें डाल सकते हैं और यही एक चीज है कि क्यू कोड को बहुत ज्यादा एक्सेसिबल बनाती है 
उसके अलावा जो बार कोड है ये जो बार कोड है ये जी एस वन कंपनी के तरफ से पेटेंटेड होता है यानी कि हाँ कोई भी इंसान क्यों बार कोड को फ्रीली बना नहीं सकता है अगर आपको बार कोड चाहिए तो आपको जी एस वन से खरीदना पड़ेगा अब जो क्यू आर कोड है ये फ्रीली अवेलेबल है आप इसको फ्रीली कहीं से भी किसी भी क्यू आर कोड जनरेटर से गूगल पे भर भर के वेबसाइट है आप उसमें से क्यू आर कोड को बना सकते हो लेकिन अगर आप बोलोगे कि क्यू आर कोड इतना फ्रीली कहीं भी बन सकता है तो हमारा डेटा सिक्योर कैसा है है ना जो हम पेटीएम की बात कर रहे हैं फोन पे की बात कर रहे हैं भीम यूपीआई की बात कर रहे हैं हमारा डेटा सिक्योर कैसे है तो देखिए क्यू आर कोड को बनाया था 1994 में डेंसो वेव नाम की कंपनी ने अब डेंसो वेव ने क्यू आर कोड को ज्यादा ज्यादा एक्सेसिबल बनाने के लिए फ्री में एक वर्जन और एक स्पेसिफिक कुछ स्टैंडर्ड उन्होंने मार्केट में दे दिए कि भैया आपको अगर फ्रीली बनाना है तो आप ये स्टैंडर्ड का इस्तेमाल करोगे इसका ये मतलब नहीं है कि ये जो मैंने आपको मेथड अभी बताई है इतनी क्यू आर कोड की मेथड है उसके अलावा भी और ज्यादा सिक्योर पेटेंटेड मेथड डेंजो वेव के पास में है तो जब भी कोई कंपनी या कोई स्पेसिफिक एप्लीकेशन ऐसा क्यू आर कोड चाहता है जो सिर्फ उस एप्लीकेशन से ही पढ़ा जाए दूसरे किसी एप्लीकेशन से रीड ना किया जाए बिकॉज ऑब्वियसली उनके पास में स्ट्रेटर्जीज नहीं होंगी पढ़ने की तो ये जो पेटेंटेड क्यू आर कोड होते हैं ये आप डेंसो वेब से खरीदते हो और उसको बाद में इंप्लीमेंट करते हो यही किया गया है पेटीएम में और फोन पे में तो उससे क्या होता है कि ये जो हमारे स्पेसिफिक क्यू आर कोड है ये स्पेसिफिक एप्लीकेशन से ही रीड होते हैं दूसरे कोई और एप्लीकेशन इसको रीड नहीं कर सकते और इस तरह से हमारा जो इसके अंदर का डेटा है यानी कि जो भी हमारा अकाउंट नंबर अकाउंट डिटेल होती है जो भी हम फोन पे पे डालते हैं वो सिक्योर हो जाती है और इस तरह से क्यू आर कोड एक बहुत अच्छे इंक्रिप्शन स्ट्रेटेजी के जैसा भी काम में आता है अब आप मुझे पूछोगे कि भैया ठीक है आप एक तरफ बात कर रहे हो क्यू आर कोड की और दूसरी तरफ हम बात करते हैं आर एफ आई डी की अब आर एफ आई डी या एन एफ सी क्या है इसके ऊपर मैंने आई कार्ड में वीडियो डाल रखी है जाके देखिए आपके एन एफ सी से रिलेटेड भी बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे तो दोनों में फर्क क्या है जहां पे आप क्यू आर कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं वहां पे आप आर एफ आई डी का भी या फिर एन एफ सी का भी इस्तेमाल कर सकते थे लेकिन अब आप यहाँ पे ये सोच के देखिए एन एफ सी ये किसी सिस्टम के अंदर एम्बेडेड होती है ये दिखती नहीं है अब वो छुपी हुई चीज पे मुझे मोबाइल को टैप करना पड़ता है नियर फील्ड कम्युनिकेशन है ना वो तो मुझे कहाँ पे टैप करना है उसके लिए मुझे डायरेक्शन लगेंगी एरो लगेगा तो उसके ऊपर भी मुझे मोबाइल सही तरीके से प्लेस करना होगा तभी वो स्कैन होगा अब बात करते हैं क्यू आर कोड की तो जहां पे आप एक एरो रख रहे हो एरो के साइज में क्यू आर कोड चिपका सकते हो और इसको मोबाइल को बिल्कुल सही तरह से अलाइन करना या उसको बरोबर सेट करना उसको चिपकाने की जरूरत भी नहीं है दूर से फोटो खींचो काम हो गया और यही वजह है कि जिसके कारण पेमेंट ऑप्शन के अंदर क्यू आर कोड का इस्तेमाल बहुत ज्यादा देखने को मिलता है भारत और चाइना में तो मतलब क्यू कोड ने तो धमाका मचा रखा है उसके अलावा एन जो है विदेशों में एन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है तो अपने अपने एप्लीकेशन है अपने अपने डिसएडवांटेजेस है अपने अपने एडवांटेजेस है और इन्हीं कई सारे एडवांटेजेस के कारण क्यू आर कोड जो है मार्केट में पूरी तरह इस्तेमाल होता है उसके अलावा क्यू आर कोड के बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है जैसे कि ऑगुमेंटेड रियलिटी के गेम्स में भी कई जगह पे क्यू कोड का इस्तेमाल होता है जैसा मैंने बताया कई सारी कंपनीज जैसा जो मेरा कैमरा है एस जे कैम उसका जो एप्लीकेशन है जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसको मुझे ढूंढना नहीं पड़ा गूगल पे जस्ट मैंने क्यू आर कोड से स्कैन किया और मुझे मेरा एप्लीकेशन मिल गया आई हैव जस्ट इंस्टॉल्ड इट और मेरा बहुत सारा काम आसान हो गया ऐसे कई सारे यूज है क्यू आर कोड के तो दोस्तों इस वीडियो में बात करिए क्यू आर कोड कैसे काम करता है ये डेटा को किस तरह स्टोर करता है और क्यू आर कोड के कौन से बहुत सारे अलग अलग वेराइटीज है और कौन सी बहुत सारी अलग अलग यूज है तो आज की वीडियो बस इतना ही आई होप आप सबको वीडियो होंगे पसंद अगर वीडियो ये पसंद Do like this video, share this video with all your friends, and subscribe my channel Com Point, and hit the bell icon to get notification of further technological videos. So, friends, today's video is it. Bye bye. Have a nice day, and see you next Wednesday with another technology. Bye bye.